ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம எனக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டெக்ட் பண்ண ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல குரூப் போர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கேட்ட மேத்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போறோம் சோ பிஓக்கு பொறுத்தவரை நம்ம பிளேஸ் செக் பண்ணி பாருங்க சோ மேத்ஸ் இதுக்கு நிறைய அப்ளோட் பண்ணியிருப்போம் அதுவும் பாத்துருங்க அதை தாண்டி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பிஒக்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனல் பாக்க வரீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஎன்பிசில கேட்கறது மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமி ஜியாகிரபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட் நைன் லாங்குவேஜ் உட்பட ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க பார்த்து பிடிச்சிக்க அப்படினா நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க அப்பதான் ஃபியூச்சர் ரிவிஷனுக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்பாட் இருக்கும் இந்த பிவிக்கு சீரீஸ் பொறுத்தவரை நீ கிளாஸும் அட்டம் பண்ணிக்கலாம் அதை தாண்டி எல்லாமே ஷஃபில் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் பேட்சும் போயிட்டு இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை செக் பண்ணி பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் டெஸ்ட் பேட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ பிவிக்கு தாண்டி சமச்சி புக்ல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கும் ஒரு டெஸ்ட் பேட் இருக்கு அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் இருக்கும் இந்த பேஸ் ஒன் பொறுத்தவரை பிஓக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் பேஸ் டூ பொறுத்தவரை சமைச்சு புக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்பட்டிருக்கும் சோ கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி பாருங்க யூஸ் பாட்டு இருக்கும் ரெண்டு சேர்த்து நீங்க வாங்குங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபர் இருக்கு அதுக்கும் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல கிளாஸ் மட்டும் போனா கிளாஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பட் கண்டிப்பா கிளாஸ் பாத்துட்டு ஷஃபில் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட் நீங்க போட்டு பார்க்கும் போது நீங்க எந்த அளவு கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் முடிய முடிய உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ரிவியூ கிடைச்சிடும் ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிடும் செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சரியா ஓகே இந்த குரூப் போர்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வசதியா பாத்துக்கலாம் என்ன கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க தெரியும் படிச்சுட்டு வேந்திருப்பீங்க சோ மூணு ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் தன்னு வட்டிக்கும் என்ன கேட்கறாங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு காசு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க அட் பிப்டீன் பர்சன்ட் வட்டி கொடுத்தாச்சு எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் கேட்கறாங்க சரியா சோ த்ரீ இயர்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு கரெக்ட் தானே சோ டிஃபரன்ஸ் என்ன சோ டிஃபரன்ஸ் ஃபார்ம் என்ன டி இஸ் ஈக்வல் டு கண்டிப்பா ஃபார்ம படிச்சுக்கணும் சரியா சோ பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் த்ரீ அப்படிங்கறது நமக்கான ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் தான் ஃபார்ம்ல வேற டிசி கொண்டு பி இன்டு ஆர் பி ஹண்ட்ரட் ஹோல்ஸ்க்கு போட்டிருப்போம் இது த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்தனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார்ம் லென்தா போகும் லென்த் இல்ல ஒரு ஸ்டெப் எஸ்டா வரும் அவ்வளவு வேற ஒன்றும் கிடையாது சரியா சப்ஸ்டி பண்ணலாமா என்ன கொடுத்துட்டாங்க டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களா இஸ் கொடுத்துட்டாங்களா சோ ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்ப ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கேட்கறாங்க பிரின்சிபல் கேட்கறாங்க அவ பி வச்சுக்கோங்க இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் என்ன ரேட் ஆஃப் பண்ண சொன்ன வட்டி பிப்டீன் பர்சன்டேஜா சோ பிப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு பிப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் ரைட்டா ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சோ பிப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் பிளஸ் த்ரீ அவ்வளவுதான் இப்ப சால்வ் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் இது கட் பண்ணலாம் கரெக்டா சோ ஃபைவ் த்ரீ சார் பிப்டீன் போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டின் போட்டுக்கலாம் இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம் த்ரீ போட்டு அங்க டுவெண்ட்டி போட்டுக்கலாம் இதே அப்புறம் நீங்க த்ரீ போட்டு என்ன வந்து டுவெண்ட்டின் போட்டுக்கலாம் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாமா சோ டுவெண்டி இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டியா சிக்ஸ்டி பிளஸ் த்ரீ அறுபத்தி மூணா அப்ப என்ன வரும் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு த்ரீ பை டுவெண்டி இன்டு த்ரீ பை டுவெண்டி இன்டு இதை நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கணும் சிம்பிபிகேஷன் டுவெண்ட்டி இன்டூ சிக்ஸ்டி அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு பை டுவெண்டின் கிடைக்கும் சரியா இப்ப இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ணுங்க இதை கட் பண்ணுங்க ஏன்னா டிவைட் ஆயிரும் ஏன்னா ஃபோர் பிளஸ் செவன் எயிட் நைன் கண்டிப்பா த்ரீக்கு டிவைட் ஆகும் கட் பண்ணி எப்பனா உங்களுக்கு டூ அப்படிங்க கிடைக்கும் சரியா இங்க என்ன இருக்கு டுவெண்டி 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 எவ்வளவு ஆச்சு டுவெண்டி 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 ஈஸியா சால்வ் பண்ணி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா சார் டூ இன்டூ எயிட் தௌசண்ட் கிடைக்கும் வித் இஸ் இவ்வளவு பீன் வரும் சோ ஆன்சர் என்னது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆன்சர் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் எப்போ இந்த ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா சரியா ஓக
அப்போ ஹைட் எஃப் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ ஹெட்ஸ் அப்போ ஹைட் எஃப் என்ன இருக்கு ஹெட்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டா இப்போ கியூக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஹெட்ஸ் ஒய் சப்ஜி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதான கியூ உங்களுக்கு அப்போ இந்த கியூக்கு என்ன பண்ணுங்க ஹெட்ஸும் போட்டுக்கலாமா கேட்கறது எல்சும் கேட்கறாங்க சால்வ் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் என்ன வரும் ஹெட்ஸும் ஹெட்ஸும் கேன்சல் ஆகி போயிடும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் எல்சும் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒயின் இருக்கும் ஆன்சர் பாருங்க என்ன இருக்கா முடிஞ்சு போச்சா ஈஸி கொஸ்டின் தானே கஷ்டமா அது ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் என்ன கொஞ்சம் டேரக்டா கொடுக்காம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஆன்சர் வரட்டுமே கஷ்டம் கூட இல்ல புரிஞ்சு பார்த்து ஆன்சர்ஸ் போட்டு மக்க பண்ணவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்க கூடாது புரிஞ்சு போட்டவங்க ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்து கட புரிஞ்சு போட்டவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டீன் பேசி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கொஸ்டின்ஸ் வந்து பக்கவா ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ பேசிக்கான கொஸ்டின் சரியா ஸோ குரூப் ஃபோர் பொறுத்தவரை இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல உங்களுக்கு மென்சுரேஷன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டாபிக் வந்து ஏரியா மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ டி குள்ள போகவே இல்லை இந்த கியூபு கியூபா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டென்ட் குள்ள போல ஜஸ்ட் அவங்க டூ டி வச்சு தான் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டு வச்சிருக்காங்க ரெண்டும் சேம் பேட்டர்ன் சேம் ஹெட்டிங்ல வந்துருக்கு சரியா ஓகே பாருங்க லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹெச் பிளஸ் டூ இது கூட டேட்டா கொடுக்கலாம் கரெக்டா லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஃபைவ் பிரெத் வந்து இப்படி கொடுத்து ஏரியானா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் பட் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கூட நீங்க சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்ல பண்ணாங்க லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்து த்ரீ ஹெட்ஸ் பிளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் பிரெத் அப்படின்னு கொடுத்து த்ரீ ஹெட்ஸ் மைனஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஏரியா அது பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க எச்எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்ம முடிச்சிடலாம் என்ன பண்ணுவோம் எச் இருக்கு இல்லையா அதுல சப்ஜி பண்ணுங்க ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்டி என்ன சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பிளஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ அப்போ என்ன லென்த் என்னது அப்போ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூன்னு கிடைச்சிடும் அடுத்த என்னது த்ரீ ஹெட்ஸ் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டின் இருக்கு த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் அப்போ என்னது பிரெத் ஐம்பத்தெட்டு என்ன கேட்கறாங்க ஏரியா கேட்கறாங்க கரெக்ட் தானே பரப்பளவு தானே கேட்கறாங்க ஃபார்ம் ஏரியா சிக்வல் டு லென்த் இன்டூ பிரெத் ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி பாருங்க ஈஸி ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ டூ இன்டூ எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் சிக்ஸ்ல முடியும் எல்லா நம்பரும் சிக்ஸ்ல முடியுது ஸோ கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிக்கணும் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் போட்டுக்கலாம் சென்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு பண்ணுங்க அறுபத்தி ரெண்டு இன்டூ ஐம்பத்தெட்டு போட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தாறு த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆட்டு அமையும் சரியா பகடைகள் ஒரே நேரத்தில் உட்டப்படும் பொழுது இரண்டிலும் ஒரே முகம் அல்லது கூடுதல் நாலு கிடைக்க நிகழ்த்தவு காண்க சிம்பிள் தெரியும் என்னது ஒரே மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர் எடுத்துக்கணும் விட்டுலாம் மிச்சம் எத்தனை பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ எட்டு விதமான ப்ராபிலிட்டி வருது ஸோ மொத்தம் எவ்வளவு வரும் அவுட்கம் வரும் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறுல எட்டு தான் கேட்ட கொஸ்டின் இது கட் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபோர் நைன் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் டூ பை நைன் கிடைக்கும் ஏன் அவுட்டம் புரியுதா இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு சேமா இருக்கு அதனால ஒன்று ஒன்று மட்டும் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு சால்வ் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சோம் சப்போஸ் நீங்க நைன் போடணும் வச்சுக்கோம் நைன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் போடுறீங்க கட் பண்ணி பாருங்க என்ன இருக்கு ஆன்சர் சாய்ஸ் இல்லை அதனால பிரச்சனை இல்லை தப்புறாது பட் இதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆகும் ஸோ டூ பை நைன் தான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஆறு கொடுத்தா ரெண்டும் சேர்த்துக்கணும் அர்த்தம் மறந்துடாங்க சரியா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ இது நீங்களே பார்த்து கூட போட்டலாம் இது வந்து பெருசெல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் போட ஒரு பசில் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரியா அல்லது கேலண்டர்ல கூட வந்து டாபி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கலா அண்ட் வேணி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலா சேஸ் டுடே பர்த் இன்னைக்கு வந்து பர்த்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் சி ஆஸ்க் வேணி வேண்ட கேட்கறாங்க வென் வில் யூ செலிபிரேட் பர்த்டே உன்னோட பர்த்டே நீ எப்போ வந்து செலிபிரேட் பண்ற அப்படின்னு கேட்கறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு மண்டே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டுடே இஸ் மண்டே இன்னைக்கு மண்டேயா இருக்கு அண்ட் ஐ செலிபிரேட் மை பர்த்டே செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் நீ பார்க்கும் என்ன பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இந்த செவன்டி ஃபைவ்ல எத்தனை வாரம் ஃபர்ஸ்ட் கழியும் பார்த்துருணும் எத்தனை கழிது ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பை செவ
சும்மா கொடுத்த கொஸ்டின் தானே நீங்க வெயிட் பண்ணி மைனஸ் சான்சஸ் போட்டலாம் இல்லையா இது ஆஃப்டர் ஃபைவ் டேஸ் செவன் ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் செவன் ஃபைவ் டேஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க பார்த்து போடுங்க மற்றபடி இதே கான்செப்ட் தான் கொடுத்துக்க டேஸ் பை செவன் போட்டு மிச்சம் இருக்கிறத ப்ளஸ் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது அகோ அல்லது ஆஃப்டர் அதை வார்த்தை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த கிரேட்டஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் விச் வன் டிவைட் பை அல்லது சொல்லியிருக்கேன் பை கொடுத்தாலே என்ன கொடுத்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க நம்மளோட பிளே லிஸ்ட்ல எல்சி மைக்ஸ் டாபிக் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பிளேஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாத்துக்கோங்க அது வந்து மெத்தட போறது நம்ம வந்து மெத்தட போக மாட்டோம் ஷார்ட் கட்ல போட்டு முடிச்சிடலாம் சரியா ஓகே ஸோ டிவைட் பை த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அண்ட் டுவெல் ஹாவ் டூ அஸ் ரிமைண்டர்ஸ் டேஷ் கொடுக்குறாங்க அதாவது கொடுத்துக்கு நான் அஞ்சு நம்பர் இருக்கு நாலு நம்பர் இருக்கா நாலு நம்பர்ல என்ன கேட்கறாங்க இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரணும் எனக்கு ரிமைண்டர் டூ வரணும் அந்த நம்பர் எந்த நம்பர் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரியா ஈஸியா நீ என்ன பண்ணலாம் அதை சால்வ் பண்ணலாம் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரிமைண்டர் டூ வரும்னு கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டா அப்போ கொடுத்துருக்க சாய்ஸ் ரிமைண்ட் டூ வரணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன் இந்த டூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் பண்ணிடு அப்ப என்ன வரும் ட்ரிபிள் நைன் செவன் ஜீரோ அடுத்த ட்ரிபிள் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்த ட்ரிபிள் நைன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் அப்புறம் ட்ரிபிள் நைன் சிக்ஸ்டி ஏன் டூ மைனஸ் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டுவெல்லால இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ண அப்படின்னா ரிமைண்டர் டூ கிடைக்கணும் அப்ப நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ண பண்ணலாம் அந்த டூ கழிச்சு விட்டுடலாம் கரெக்டா இப்ப என்ன பண்ணலாம் டேரக்டா நீங்க இந்த த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டுவெல்லுக்கு எந்த நம்பர் டிவைட் ஆகுதோ அதை ஆன்சர் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபைல டிவைட் ஆகும்னா கண்டிப்பா என்ன ரூல் லாஸ்ட்ல எனக்கு ஃபைல முடியணும் அல்லது ஜீரோ முடியணும் உங்க பாருங்க ஐம்பத்தி ஆறு ஆறுல முடியுது ஸோ கண்டிப்பா ஆன்சர் வாய்ப்பே இல்லை எட்டுல முடியுது ஸோ கண்டிப்பா வர வாய்ப்பே இல்லை அப்ப இது ஜீரோ முடியுது இதுவும் ஜீரோ முடியுது அடுத்த நம்ம பாருங்க த்ரீன்னு இருக்கு கரெக்டா ஸோ த்ரீக்கு என்ன ரூல் இருக்கு டெஸ்ட் ஆஃப் டிசிபிலிட்டி எல்லா நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற நம்பர் த்ரீ டேபிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்கணும் இங்க பாருங்க ட்ரிபிள் நைன் ஓகே கட் ஆயிரும் செவனுங்கிற த்ரீ டேபிள்ஸ் வருமா வராது அப்ப கண்டிப்பா நம்ம என்ன செய்யாது த்ரீ டேபிளுக்கு வகுப்படாது இதை பாருங்க ட்ரிபிள் நைன் கண்டிப்பா த்ரீ டிவைட் ஆகும் சிக்ஸ் இது உங்களுக்கு த்ரீ டிவைட் ஆகும் சோ கண்ணை மூட்டு ஆன்சர் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆன்சரை போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனா செக் பண்ணிக்கலாம் எயிட் செக் பண்ணி பாருங்க டுவெல் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா கரெக்டா டிவைட் ஆகும் சப்போஸ் இந்த நம்பர் செக் பண்ணீங்கன்னா டுவெல் டிவைட் ஆகாது ஏன்னா வரும் டூ வந்து ரிமைண்ட் வர மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு கான்செப்ட் புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஸோ ரிமைண்டர் டூ வரும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ டூ வந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்த நம்பர்ஸ்ல நமக்கு ஈஸியா நம்பர்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்து சாய்ஸ் நெகட் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்து ஆன்சர் நீங்க ஈஸியா போட்டு முடிச்சிடலாம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாம்ல தப்பு விட்டுருக்கும் நினைக்கிறேன் நிறைய மெத்தில பண்ணலாம் சரி அந்த சோர்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் அப்படின்னு டாபிக் ஃபார்ம்லஸ் தரவு பண்ணவங்க நிறைய நிறைய மெத்தில ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கட்ட வரும் அதாவது ஃபோர் யூஸ் ஒன் ஆன்சர் வரணும் சரியா அது மாதிரி இப்போ பார்த்துக்கோங்க எப்படி எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒன்ல இந்த டூ இங்க இருக்கா இங்கேயும் டூ ஈக்குவல் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அது உங்க இஷ்டம் ஸோ டூ பவர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து செவன் பாயிண்ட் போட்டு கொண்டு போகலாம் அது ஒரு மெத்தடு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க புரிஞ்சு பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ண அப்படின்னா ஃபோர் பவர் த்ரீ இன்டு ஃபோர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது ஒன் பை டூன்னு போட்டுலாம் கரெக்டா ஏன் அப்படி போட்டேன் ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் பிளஸ் என் அப்படி ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதான a power m into a power n is equal to a power m plus n போடுவோம் கரெக்ட் தானே a power m ன்னு இருக்கு a power n ன்னு இருக்கு சோ 3 plus 1 by 2 3.5 கரெக்ட் தானே சோ இங்க ஒரு இருக்கு கரெக்ட்டா அப்ப நான் செஞ்சது கரெக்ட் தான் சோ ரேஷியோ இருக்கு போட்டுக்கோங்க 2 power 5 அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப 4 power 1 by 2 ன்னு இருக்கு என்ன அர்த்தம் 4 power 1 by 2னா √4 தான அர்த்தம் சோ √4 ன்னு ஆன்சர் என்ன 2 தானே அப்ப என்ன பண்ணலாம் 4 cube ன்னு இருக்கா சோ 4 into 4 into 4 போட்டுக்கலாம் சோ இதுக்கு ஒரு டூ இருக்கும் இங்க ரேஷியோ இருக்கு சோ டூ பவர் ஃபைவ் அப்ப டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ கட் பண்ணலாமா ரெண்டு டூ ஒரு ஃபோர் போயிரும் ரெண்டு டூ ஒரு ஃபோர் போயிரும் இந்த டூ இந்த கேன்சல் பண்ணலாம் மிச்சம் இருக்கிறது ஃபோர் இங்க எதுவுமே இல்ல சான்சர்
இது வந்து என்னது உங்களுக்கு ரேஷியோ போர்ஷன் தான் சேம் டைம்ல சோர்ஸ் அண்ட் டிசஸ் டாபிக் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமான கொஸ்டின் கேட்டு வச்சிருக்காங்க கரெக்டா ஃபார்மர்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா ஆன்சர் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமம் தான் சரியா ஓகே அடுத்த பாருங்க சோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம சிம்பிள் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து என்ன பண்ணாங்க ரிவர்ஸ் மாத்த சொல்றாங்க சரியா சோ மொத்த எத்தனை எண்ணி பாருங்க கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துருங்க சோ கரெக்டா அதுல புரியும் மொத்தம் எண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சேமா இருக்கணும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன பண்ண சொல்றாங்க ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க நீங்க பாட்டு எக்ஸாம்பிள் போயிட்டு அப்படி ரிவர்ஸ் எழுதிட்டு இருக்க கூடாது கூட போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் மாறி வரும்னு நினைச்சுக்கணும் சரியா ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்த விச் எலிமெண்ட் வில் பி ஃபோர்டீன்த் ஃப்ரம் த ரைட் டேண்ட் சோ ரைட் டேண்ட்ல இருந்து செக் பண்ணும் போது ஃபோர்டீன் என்ன வரும் பாக்கணும் சோ ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் வரும் கரெக்டா சோ பதினொன்னா சோ பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு புரிஞ்சா இது அப்படியே கட் பண்ணி ரிவர்ஸ் மாத்தி போகணும் அப்ப கொஸ்டின் மார்க் இங்க வரும் புரிய உங்களுக்கு கொஸ்டின் மார்க் த்ரீ ஏ அது வரிசையா வரும் சோ லாஸ்ட் உங்களுக்கு பிளஸ் பி ஃபோர்னு இருக்கும் அப்ப கண் இது வரிசை என்ன போது உங்களுக்கு பிளஸ் அப்படிங்கிறதான் போர்டீன்த் எலிமெண்டா நீங்க பார்க்க முடியும் சரியா அது புரிஞ்சு போகணும் எக்ஸாம்ல போயிட்டு எழுதிட்டு இருக்க கூடாது நேர பிரிக்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மைண்ட்ல திங்க் பண்ணி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் போட்டலாம் சோ பிளஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆட் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சோ டென் ஃபார்மர்ஸ் பத்து விவசாயிகள் இருபத்தோரு நாள்களில் ஒரு நிலத்தை உழுது முடிக்கின்றனர் ஏனில் அதே நிலத்தை பதினாலு விவசாயிகள் எத்தனை நாட்களில் உழுது முடிப்பர் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் பத்து ஃபார்மர்ஸ் அப்படிதானே சோ டென் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்ல என்ன பண்றாங்க வேலையை முடிக்கிறாங்க அதே ஃபோர்டீன் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை நாட்கள் கேட்கிறாங்க இதுல பர்சன்ஸ்க்கான கவுண்ட் கூடுது சோ பர்சன்ஸ்க்கான கவுண்ட் கூடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டேஸ் குறையும் நாளுக்கு நேரம் இருக்காங்க சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சிடலாம் நாளுக்கு குறையும் கரெக்டா ரெண்டுக்கு வேற வேற டேரக்ஷன் சோ வேற வேற டேஷ் என்ன பண்ண சொன்னேன் அப்படியே கட் பண்ண வேண்டியதான் அப்ப என்ன வரும் டென் மேல போட்டுக்கலாம் போர்டீன் கிலோ போட்டுக்கலாம் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் கட் பண்ணலாமா செவன் டூ சார் போர்டீன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இதை கட் பண்ண அப்படினா ஃபைவ் டைம்ஸ் சோ ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் சம்ம செய்யறதுக்கு கூடி பண்ண டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது ஈஸியா நீங்க போட்டு முடிச்சிடலாம் அந்த கான்செப்ட் தனியா ஈஸியா போட்டு முடிச்சிடலாம் அப்படி இல்ல பண்ணா என்னப்பா இது வித்தியாசமான கொஸ்டினா இருக்கு டஃபா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அந்த ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய பிளே செக் பண்ணி பாருங்க சமைச்சு புக் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை தாண்டி டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தனி ஃபோல்டர் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சோ இது வந்து நம்பர்ஸ் அப்படின்னு டாபிக்ல உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராகஸ் ஏபி ஜிபி கூட்டு தொடர் பெக்கு தொடர் இருக்கு இல்லையா அரித்மெட்டிக் ப்ராகஸும் ஜாமெட்டிக் ப்ராகஸும் ஹார்மோனிக் ப்ராகஸ் மூணு டைப்ஸ் இருக்கு புக்ல ஐஸ்பி கிடையாது பட் இது வந்து உங்களுக்கு ஏபி அப்படின்னு கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி கொஸ்டின் முடிஞ்சா பதினெட்டு நம்பர் இருக்கு அப்புறம் ஏ பி அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ண ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான சம் கேட்கறாங்க சரியா இந்த கொஸ்டினுக்கும் ஏபின்னு கொடுத்தனால நீங்க நிறைய மித்திர பண்ணலாம் சரியா பதினெட்டு டிஃபரன்ஸ் ஏ மைனஸ் எயிட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு நிறைய பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் அது செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் டேம் மைனஸ் செகண்ட் டேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்த் டேம் மைனஸ் தேர்ட் டேம் அப்படிங்கிற போட்டு இக்கேட்மெண்ட் கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு ஃபாலோ தெரியும் ஏன்னா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி அப்படி உங்களுக்கு ஃபாலோ தெரியும் இல்லையா டிஎன் லாஸ்ட் நம்பர் தானே லாஸ்ட் அண்ட் மைனஸ் இது தானே ஸோ மைனஸ் எடுத்துக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் டேம் தானே ஃபர்ஸ்ட் டேம் பதினெட்டு தானே பதினெட்டு போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எத்தனை நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்ப நாலு மைனஸ் ஒன் த்ரீயா சோ த்ரீ டிஃபரன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா த்ரீ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் உங்க தேவையும் தெரியாது அப்ப டிஎம் போட்டுக்கோங்க டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாமா ஏன்னா ஒரு எயிட் நேரம் கொண்டு போங்க சோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டின் போகும் சோ பிளஸ் பண்ணா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் சோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ டின்னு வரும் சோ டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எயிட்டின் தெரியும் செகண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் மைனஸ் செவன் அப்ப எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் போட்டாப்பனா உங்களுக்கு லெவன் கிடைச்சிடும் அடுத்து மைனஸ் செவன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சோ லெவன் மைனஸ் செவன் போட்டீங்க அப்போ உங்
செகண்ட் வந்து அதில் பாதி டூ தௌசண்ட் போட்டிருப்பேனா அதில் பாதி தேர்ட் இயர் த்ரீ தௌசண்ட் போட்டிருப்பேனா அதில் பாதி எவ்வளோ ஐநூறு போட்டு போட்டிருப்பேனா அதுக்கப்புறம் அதில் பாதி டூ ஃபிஃப்டி போட்டிருப்பேனா அதில் பாதி ஒன் டூ போட்டிருப்பேனா ஆறு வருஷம் கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் சிக்ஸ்த் இயர் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் கிடச்சின்னா நான் எடுத்து தைஸ் கரெக்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீ எடுத்து தப்பு அடுத்த தைஸ் போயிடணும் சரியா ஈஸியாக போட்டு முடிச்சிடலாம் சரியா இதுதான் ஈஸி உங்களுக்கு ஸ்டெப் படி போகிற விட இந்த சாய்ஸ் இந்த ஒன் பெட்டர் ஏன்னா பாதின்னு தெரிஞ்சு போச்சு கிடைக்கும் <coughs> கொடுத்துருக்க சாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் செகண்ட் இயர் ஆட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீ ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கணும் ஸோ புரியும் உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் புரியுதா நீங்கள் கொடுத்துக்க சாய்ஸ் செகண்ட் இயர் ஆட் இருக்கும் தேர்ட் இயர் கேட்டால் கொடுத்துக்க சாய்ஸ் தேர்ட் இயராக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் போடும்போது இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டிங் அப்படின்னா இது தேர்ட் இயர்னு அர்த்தம் அப்போ பிஃபோர் என்ன இருக்கும் எயிட் தௌசண்ட் இருக்கும் அதுக்கு பிஃபோர் இருக்கும் சிக்ஸ்டின் தௌசண்ட் இருக்கும் அதை பார்த்து புரிஞ்சு போடணும் சரியா சாய் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இருந்துருக்கும் என்ன பேரமிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு செக் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை தப்பாக இருக்கும் பார்த்து போடணும் சரியா ஓகே அடுத்த பாருங்கள் தேர் இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அமௌண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டினும் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாம் தப்பிட்டுருப்பாங்க சரியா ஏன்னா கொஸ்டின் வித்தியாசமாக இருக்குது ஆல்ரெடி சிம்லஸ் காம்ப்ளஸ் கஷ்டம் நினச்சிருப்பீங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தோட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் சரியா ஸோ புரிஞ்சு போட்டவங்களும் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ தேர் இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அண்ட் அமௌண்ட் இன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு நூறுரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எத்தனை வருஷத்தில் ஆறு வருஷத்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஆகுது கரெக்டாக அப்போ நூறு வந்து எனக்கு நூற்றி அறுபதாக மாறுது அப்போ என்ன அர்த்தம் அறுபது ரூபா எனக்கு என்ன இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது கரெக்டாக தானே ஓகே தானே இந்த அறுபது ரூபா அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம் ஆறு வருஷம் கரெக்டு தானே ஆறு வருஷம் தானே அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் போட்டுக்கலாமா எனக்கு கிடச்சிடும் எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடுமா ஸோ டென் பர்சன்ட் போட்டால் மட்டும்தான் அப்படி கூடி கூடி என்ன உனக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வந்திருக்கும் கரெக்டாக அப்போ டென் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன ஊசி கேட்குறாங்க தென் ஃபைன் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கேட்குறாங்க சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த ஆரை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஃபார்ம்ல என்ன அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஃபார்ம்லா அமௌண்ட்டுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் டுவெல் தௌசண்ட்னா ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போய்க்கிறேன் டுவெல் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் த்ரீ டென் பர்சன்ட்னா ஸோ டென் பை ஹண்ட்ரட் என்னென்ன த்ரீ இயர்ஸாக ஸோ த்ரீ போட்டுக்கலாம் இதை கட் பண்ண உங்களுக்கு ஜீரோ போயிடும் ஸோ டென் இன்டு ஒன் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் அப்போ என்ன வரும் ஒன் டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ இன்டு லெவன் தானே போட்டீங்க லெவன் பை டென் இன்டு லெவன் பை டென் இன்டு லெவன் பை டென் ஏன் மூன்றையும் போடுவோம் பவர் த்ரீ இருக்கா ஸோ சால்வ் பண்ணி த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் கரெக்டாக கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸி ஆன்சர் கிடைச்சிடும் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் நைன் செவன் டூனு கிடைக்கும் என்னது இது அமௌண்ட் புரிய உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அமௌண்ட் அவங்க கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்க காமௌண்டர்ஸ் கேட்குறாங்க கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க காமௌண்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் ஸோ ஒன் ஃபைவ் நைன் செவன் டூ மைனஸ் ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் போட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ நைன் செவன் டூ ஆன்சர் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் கட் பண்ணுறது ஏன்னா கட் ஆகும் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கட் பண்ணால் ஒன் ஃபைவ் நைன் செவன் டூ கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பிரின்சிபலை கழிச்சு வரணும் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் காமௌண்டர்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் சரியா த பாப்புலேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு செவன் பர்சன்ட் ஒரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது கரண்டாக வந்து நைன்டி தௌசண்ட் இரு
சரியா டவுட்னா செக் பண்ணி பாருங்க நூத்தி ஏழு இன்று நூத்தி ஏழு போட்டு பார்த்து நயனை பெருக்கி பாருங்க ஆக்சிடண்டா வரும் சரியா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் பட் நிறைய பேர் தப்பு உற்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரியா ஸோ தப்புலாம் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு சரியா எல்லாருமே தப்புலாம் போட ஆசைப்படுவாங்க இந்த மார்க் வரணும் இல்லையா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீஸுக்கும் நீங்க லெட்டர்ஸ் போட்டுருங்க சரியா அல்லது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்பர்ஸ் போடலாம் நம்ம ஏதாவது சொன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ நம்பர் போடுற ஏ இது பின்னு வச்சுக்கலாம் இது சி இது டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்னு வச்சுக்கலாம் இது எஃப் வச்சுக்கலாம் இது ஜீன் வச்சுக்கலாம் ஹைட்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிள் சிங்கிள் பீஸ் ட்ரையாங்கிள் வர எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க சரியா அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்னு சரியா ஸோ ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று மூணு அதுக்கப்புறம் இது நாலு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆறு இதில் வந்து உங்கள் சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா அதை தாண்டி நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இந்த ட்ரையாங்கிளையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு பீஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து கட் ஆகாது ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு பீஸ்னு எடுத்துக்கலாமா கரெக்டு தானே சப்போஸ் இது எடுத்தீங்கன்னா இந்த இந்த லைன் எடுத்தீங்களா உங்களுக்கு நேரம் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் உள்ளே வந்துடும் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த இது எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு தெரியாமலேயே இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளும் ஆட் ஆகி வந்துருது கரெக்டா கரெக்ட் தானே பட் இங்க அப்படி இருக்காது சீதன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏழு சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும் புரிஞ்சா ஒன்னு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்க எடுத்து அவங்க வந்து ஏழு சிங்கிள் ட்ரையாங்கல்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டபுள் டபுள் ட்ரையாங்க எடுத்து பார்க்கலாம் ஐயோ மொத்தம் வளைஞ்சிட்டோம் சரி வெயிட் பண்ணுங்க டபுள் டபுள் ட்ரையாங்கல்ஸ் பார்க்கலாம் எஃப் இது ஏ இது வந்து உங்களுக்கு சிடி இ போட்டா இ ஓகே இப்ப டபுள் டபுள் ட்ரையாங்கல்ஸ் பாருங்க இதெல்லாம் வரும் ஏ பி சேத எடுத்துக்கலாமா ஓகேவா அடுத்த பிடி இதன் ட்ரையாங்கல் எடுத்துக்கலாமா ஸோ பிடி எடுத்துக்கலாமா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு சிடி எடுத்துக்கலாமா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ சிடி போட்டுக்கலாமா அதுக்கப்புறம் எதோ வருது உங்களுக்கு இது எடுத்துக்கலாம் சரி சிஜி போட்டுக்கலாமா சிஜி அது சிஜி வந்து ஃபுல்லாக பாருங்க ட்ரையாங்கல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் சிஜி வந்துடுமா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஜிஎஃப் போடலாமா ஸோ ஜிஎஃப் இந்த ட்ரையாங்கல் போட்டுக்கலாமா ஸோ ஜிஎஃப் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஎஃப் எடுத்துக்கலாமா இதை அப்படி தான் டபுள் ட்ரையாங்கல் தானே இது ஒரு ட்ரையாங்கல் ஒரு ட்ரையாங்கல் அப்போ இஎஃப் எடுத்துக்கலாமா ஓகே எத்தனாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மூணு வரவே பாருங்க ஏ சி ஜி பெரிய ட்ரேங்கில் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இந்த ட்ரேங்கில் ஏ சி ஜின்னு ஸோ மூணு வச்சு ஏ சி ஜி அடுத்த வரும் இது வரும் ஹைச்சு ஜிஎஃப் இந்த ட்ரேங்கில் இருக்கு இல்லையா இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹைச்சு ஜிஎஃப் இப்போ செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ சாரி டூ டூ ரெண்டு தானே இருக்கு டூ ஸோ என்ன வரும் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டின் வரும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இது கொஞ்சம் யோசனம் போடணும் சரியா நீங்க கரெக்டா சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டபுள் ட்ரையாங்கிள் த்ரீ ட்ரையாங்கிள் அடுத்து ஃபோர்த் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் ஃபைவ் ஃபைவ் தனியே கூட பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அக்யூர் நான்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க குரூப் ஃபோர் வீடியோல ஃபோர்டீன் போட்டுருந்தீங்க பட் அப்படி கிடையாது ஃபிஃப்டீன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும் ஸோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ டைஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் இருக்கு நம்மளுடைய பேர்ஸ் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க நிறைய டாபிக்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் பார்க்கவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன இருக்கு த்ரீ டூ ஃபைவ் இருக்கு இங்கே ஃபைவ் ஃபோர் டூன்னு இருக்கு ஏதாவது நம்பர் எடுத்துக்கோங்க டூ எடுத்துக்கலாமா ஸோ இங்கேயும் டூ எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ அப்புறம் ஃபைவ் அப்புறம் த்ரீ இதான் டூ ஃபைவ் த்ரீ இங்கேயும் டூ ஆரம்பிக்கலாம் கிளாக் வைஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ டூ அடுத்த ஃபைவ் அடுத்த ஃபோருன்னு இருக்கு என்ன கேட்குறாங்க த்ரீ காப்பிட்ஸ் கேட்குறாங்க கண்ணை மூட்டு போடலாம் த்ரீ காப்பிட்ஸ் என்ன வருது போதும் வருது சான்ஸ் உங்களுக்கு ஃபோர் ஆன்சர் அட் இருக்கும் இது கஷ்டமா எவ்வளோ நேரம் கொஸ்டின் ஆகும் இப்போ டைஸ் அப்படின்னு டாபிக் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் பார்க்கறவங்க ப்ரொஃபைல் இந்த பிளே லிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க ஃபீஸிங் டாபர் இருக்கு பார்த்து படிச்சுக்கணும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த மிக்சிங் நம்பர் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ பார்ட் நைன் அப்படிங்கிற செவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ நூற்றி இருபது நாள் அப்படின்னு லெவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ நூற்றி அறுபத்தொம்போது தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் வேல்யூ அதை முந்நூற்றி அறுபது நைன்டீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்போ என்ன
என்ன ஃபார்முலா ஏ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ பி ஆர் தேர்ட்டினா ஸோ தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் என்ன நூற்றி அறுபத்தொம்போதா ஸோ நூற்றி அறுபத்தொம்போது இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் சி பி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அட்டனி போட்டுக்கலாமா அப்போ நூற்றி அறுபத்தொம்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ போட நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஸ்கொயர்னு வரும் நம்ம தவிர ஏசி ஸோ ரூட் எடுத்துக்கோங்க டுவெல்னு வரும் ஸோ கேட்குறானே கேட்குறாங்க ஏதாவது கேட்குறாங்க பண்ணலாமா லென்த் இன்ட்டு பிரத்து ஸோ லென்த்து டுவெல் இது பிரத்து ஃபைவ் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி ஸோ கண்ணை மூட்டு ஆன்சர் போட்டலாம் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ ஒர்க்கர் வாஸ் எங்கேஜ் ஃபார் அ சர்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸோ இப்போ நாளைக்கு ஒரு பர்சன்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து எங்கேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரியா பட் ஹி ரிமெயின் ஆப்சன்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆப்சன்ட் இருந்திருக்காரு ஆப்சன்ட் நானுனால என்ன பண்ணாங்க அமௌண்ட்டு பே பண்ணிக்காங்க அந்த லீவ் எடுத்ததுலாம் போக எத்தனை பிரசன்ட் ஆனாரோ அதுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் சப்போஸ் எல்லா நாளும் ஒர்க் ஆல் தி டேஸ் எல்லா நாளும் வேலை பார்த்தா என்ன கிடச்சிருக்கோம் ஒன் செவன் ஃபைவ் டூ கிடச்சிருக்கோம் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மெயின் டேஸ் டெட் யூ ஒர்க் ஃபார் எத்தனை நாள் அவர் வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன இருக்கு எத்தனை வேலை பார்த்தா என்ன அர்த்தம் வேலை பார்த்ததுக்கு தான் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு அப்போ என்ன பண்ணிப்பாரு லாஸ்ட்டாக ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு இப்போ ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா வச்சு நான் பத்து நாள் வேலை பார்த்தா நூறு ரூபா கிடைக்கும் கரெக்டு தானே இதான் பண்ண போகிறேன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ரூபீஸ் தெரியாது ரூபீஸும் போட்டுக்கோங்க இன்டு எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தனோ அதை டீன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படி பண்ணி இன்டூ பண்ணோன்னா கிடச்சிடும் இந்த அமௌண்ட்டு கிடச்சிடும் கரெக்டு தானே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ரூபா எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தேன் இன்டு பண்ணால் ஃபைனல் க சேலரி கிடச்சிடும் கரெக்டு தானே அப்போ இந்த டி வந்து மல்டிபிகேஷன் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இந்த ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் வந்து கொடுத்துருக்க சாய்ஸில் எந்த நம்பர் கரெக்டாக டிவைட் ஆகுதோ அதை ஆன்சர் இருக்கும் கரெக்டு தானே எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து ரூபா வச்சுக்கோம் அப்போ நான் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஜே சாய்ஸ் நைன்டீன்னா நைன்டீன்னு போடும்போது கரெக்டாக அந்த நம்பர் டிவைட் ஆகணும் டிவைட் ஆச்சுன்னா போட்டால் கரெக்டு சரியா செக்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் நைன்டி போட்டு பாருங்கள் ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் பை டொண்ணே போட்டு பாருங்கள் ஒன் த்ரீ எயிட் செவன் பை டொண்ணே போட்டு பாருங்கள் இதுவும் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதாச்சும் டிவைட் ஆகும் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாய்ப்பே இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோரில் முடியுது இந்த செவன் ஸோ ஃபோர் டேபிளில் செவன் ஆன் வர வாய்ப்பே இல்லை நைன் கூட வரலாம் நைன் த்ரீ சார் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேயும் வரலாம் இந்த செவன் கூட வரலாம் இதுலேயும் த்ரீ தேர்ட்டியும் கூட வரலாம் இதெல்லாம் வரலாம் பட் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் வராது இது விட்டுலாம் மற்றபடி நைன்டீனு டுவெண்ட்டி ஒன் டொண்ட் நைன் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் நைன்டீன் டிவைட் ஆகும் கரெக்டாக போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இது ஈஸி தானே ரொம்ப சிம்மாக முடிச்சிடலாம் வேறு ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் போகிறத விட இதுவும் ஈஸியாக ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிடும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டவுட்னா கமெண்ட்ஸை கேட்கணும் பட் டவுட் வர வாய்ப்பு இல்லை மொத்தமாக ஒன் த்ரீ எயிட்ஸும் வரப்போகுது கொடுத்துக்க சாய்ஸில் எதை நீங்கள் நைன்டி நைன்டீனோ டுவெண்ட்டி ஒன்னோ டுவெண்ட்டி ஃபோரோ டொண்ணோ ஏதாவது நம்பர் டிவைட் ஆக போகுது இதுன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நிறைய பேர் தப்பு விட்ருப்பீங்க சரியா ஒரு சில பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்க ஒரு சில பேர் புரிஞ்சு போட்டவும் தப்பு விட்ருப்போம் பட் கரெக்டான ஃபார்ம்லாம் டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்தா எல்சிஎம் இன்டூ ஹைசிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டூ எட்ஸ் நோயின்னு போட்டிருப்போம் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபார்ம்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் என்ன ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா டூ குள்ள த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் இன்டூ ஹைசிஎஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எட்ஸ் ஒயின் போட்டுக்கணும் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்தனா ஒன் செவன் ஃபைவா எட்ஸ் ஒய் செட் ஓகேவா ஸோ ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க ஹைசிஎஃப் ஃபைன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபைவ் ஸ்கூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவா அப்போ எல்சிஎம் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் புரிஞ்சா த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எட்ஸ் ஒய் சர் போட்டாச்சு அதுக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா பெருக்கல் தொகை கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எயிட் செவன் போட்டாச்சு ஹைசிஎஃப் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைசிஎஃப் ஸ்கொயர் தான் போடணும் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட சால்வ் பண்ணுங்க ஆன்சர் செவன்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஈஸி கொஸ்டின் தான் இப்போ நேரம் ஸ்கொயர் போடாமல் போட்டுருவீங்க அப்படி போட்டதுனால ஆன்சர் த்ரீ செவன் ஃபைவ் வந்துருன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அதனால் பார்த்து போடுங்க த்ரீ நம்பர்ஸ்
ஏ பை ஃபைவ் பை பி பை எயிட் மேலே போகும் கரெக்டாக அப்போ எயிட் ஏ பை ஃபைவ் பின்னு வரும் கரெக்டான எயிட் ஏ பை ஃபைவ் பின்னு வரும் அவங்க கரெக்டு தான் வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கிளியரா இப்போ நான் ஏ பை பி கண்டுபிடிக்கலாமா ஏ பை பி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா எனக்கு இது இந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ தானே ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு வரும் எயிட் ஃபோர் சார் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஓகே அப்போ ஏ பை பி ஏ இஸ் டு பிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது வேணும் கேட்குறாங்க ஃபைன் த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாட்டு கேட்குறாங்க சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும் எனக்கு டோட்டலாக என்னன்னு தெரியும் நைன் ஃபோர்னு தெரியுமா நம்மளும் டோட்டல் பண்ணிக்கலாமா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ என்ன வரும் செவனு ஃபார்ட்டி செவனா ஸோ நைன்டி ஃபோரு இது கீழே போடலாம் ஃபார்ட்டி செவனு அவங்க கேட்குற ஃபஸ்ட்டு பாட்டு கேட்குறாங்க அப்போ இண்டு ஃபிஃப்டீன் போட முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா ஈஸி கொஸ்டின் தானே திருப்பி சொல்லணுமா கவனிங்க நைன்டி ஃபோர் நம்பர் இருக்கு ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்கிறீங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் சின்னு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த்னு கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ஏ பை ஃபைன் போட்டுக்கலாம் பி இன்ட்டு ஒன் பை எயிட்டு பி பை எயிட்டும் போட்டுக்கலாம் ரேச் ஏதோ த்ரீ ஸ்டூப்பர் போட்டாச்சு கரெக்டா இப்போ இதை டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மாதிரி வரும் எயிட் ஏ பை ஃபைவ் பி மேலே போகும் கரெக்டா இந்த பண்ணிக்கோம் இது எயிட் மேலே போகும் இது ஃபைவ் கீழே வந்துடும் ஸோ எயிட் ஏ பை ஃபைவ் பி சி கொண்டு த்ரீ பை ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டா இப்போ ஏ பி இப்போ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படி அந்த பக்கம் போகும் ஸோ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன்னு எயிட் ஃபோர் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ போட்டுக்கோங்க இப்போ டோட்டல் நைன் ஃபோர்னு தெரியும் ஸோ டோட்டல் மேலே போட்டுக்கோங்க நீங்களும் டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க என்ன கேட்குறான் ஃபஸ்ட் பார்த்து தானே கேட்குறான் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏ தானே ஃபிஃப்டின் தானே ஸோ கட் பண்ணுங்கள் டூ டைம்ஸு ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி சான்ஸ் உங்களுக்கு பி சைஸ் ஹேண்ட் சார்ட் வரும் சரியா ஈஸி கொஸ்டின் தான் பார்த்து புரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க அடுத்த பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணி மீனிங்ஃபுல் வார்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்பர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் சரியா நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபோரா இந்த ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் யூவா எங்க இருக்கு யூ சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் எங்க இருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் டூ அடுத்த நம்பர் இருக்கு பி பிக்கு என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஆன்சர் தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஸோ பி சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ நம்பருங்க வார்த்தை அவ்வளோதான் என் யூ எம் பி இ ஆர் ஷக்ல பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு சைக்காலஜியில் வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது சரியா அப்படி கேட்டிருக்காங்க பரவாயில்ல பார்த்து போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆ இதுவும் நிறைய பேர் ஆன்சர் பத்து போட்டு மாட்டிக்கிட்டீங்க சரியா நான் வந்து ஒரு ரீசனிங்கில் பசில் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி டைம்ஸ் கேன் யூ சப்ரேட் டென் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எத்தனை டைம்ஸ் நீங்கள் பத்தை கழிக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பத்து இஸ் ஈக்குவல் நைன்ட்டி ஆன்சர்லாம் தேவையில்லை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பத்து போட முடியும் கரெக்டாக அவ்வளோதான் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் திருப்பியும் பத்தை கழிக்கணும்னு நினச்சி நைன்டி மைனஸ் பத்து எயிட்டி மைனஸ் பத்து போட்டு போயிருப்பீங்க பத்தில் கழிக்கும் போயிருப்பீங்க கிடையாது எத்தனை டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் கழிவு கேட்குறாங்க ஸோ ஒர்க்கை பண்ணியாச்சு தான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டி தான் ஆகும் எயிட்டி தான் ஆகும் ஹண்ட்ரட் வராது ஸோ ஒன் டைம் பண்ண முடியும் சான்ஸ் வந்து ஏ சாய்ஸ் மைண்ட் வைஸ் புரியுது என்னடா அது பித்தலாட்டம் தானே கேட்குறீங்க புரியுது பட் வழி இல்லை கீழே வந்து ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க பட் அவங்க அது லாஜிக் கரெக்டு தானே ஹண்ட்ரட்லேருந்து பத்தை எத்தனை டைம்ஸ் கழிக்க முடியும் ஒருத்தர் கழிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நைன்டி மைனஸ் தான் முடியும் தவிர ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பத்துன்னு திருப்பி நீங்கள் போட முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதை ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் ஏ சாய்ஸ் ஆன்சர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா பார்த்து பொறுமையாக நீட்டாக எப்படி கொடுத்துருக்காங்க எதுங்காவது லாக் இருக்கான்னு பார்த்து என்ன பண்ணும் மேன்ச பண்ணும் மாற்றிடாங்க சரியா ஓகே அடுத்த பாருங்கள் ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் முகேஷ் கேன் டூ டூ பை செவன் தாக் அன் ஒர்க் இன் ஒன் டே இன் ஹவு மென் டேஸ் கேன் ஹீ கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்து டேஸில் கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்க எஃபிஷியன்சி கொடுக்குறாங்க டேஸில் கேட்குறாங்க சரியா அப்போ எஃபிஷியன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டூ பை செவன் என்ன பண்ணலாம் டூ இஸ் டு செவனு போட்டுக்கலாமா அப்புறம் டேஸில் கேட்குறாங்களா அப்படி டேஸில் மாற்றிக்கலாமா ரெசிபிகளை போடலாமா செவன் இங்கே வந்துடும் டூ இங்கே வந்துடும் ஸோ கேட்குறது உங்களுக்கு ஒர்க் கேட்குறாங்க கரெக்டாக போய் சமீடு போட்டுக்கலாம் எல்லாமே என்ன இருக்குது எனக்கு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்போ செவன் இஸ்டு டூனு அர்த்தம் செவன் பில்லியன் போட்டுக்கலாமா கொடுத்துக்க தாய்ஸ் பாருங்கள்
ஃபைவ் இயர்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இப்போது சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ சிம் இல்லை சிக்ஸ் ஜிபி ஆன்சர் கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஆறு கோளாறில் எப்போ அடி ஆன்சர் கிடைக்குன்னு சொல்லி ஏ சைஸ் போட்டுறக்கூடாது சரியா அமௌண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ அமௌண்ட் என்ன ஃபார்மில் என்ன அமௌண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் என்ன கொடுத்தோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் மாற்றி எடுத்து மைனஸ் பண்ணால் போட்டக்கூடாது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரியா ஓகே மைனஸ் பண்ணலாமா மைனஸ் பண்ணிங்க எப்போ என்ன கிடைக்கும் பி சாய்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஏன்னா அவன் சாய்ஸ் வைக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் தான் பார்த்திங்களா இது மாற்றி எடுத்து போட்டால் மாட்டட்டும் அவர் வைக்கிறது தான் ஆன்சர் இது வராது ஏன்னா ஒரு ஃபைனல் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவங்களுக்கு என்ன தான் இருக்கும் அமௌண்ட் ஆட்டு இருக்கும் எனக்கு கேட்குற போது ஆன்சர் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டால் ஓகே அமௌண்ட்டில் கேட்குறாங்க ஸோ மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்டிருக்காங்க சரியா டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் அப்படின் காஞ்சி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாலும் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் தானே ஸோ ஃபார்முலா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பை பிஎன் இன்டு ஃபண்ட் ஆக்சுவலாக டிஎன்பிஎஸ்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் சரியா பார்த்து புரிஞ்ச உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான் கேட்ட கொஸ்டின் தான் டிவி எக்ஸாம் நினைக்கிறேன் சரியா பார்த்து படித்தவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆக போட்டிருப்பீங்க அதாவது உங்களே பியூ கிஸ் பார்க்கணும் பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து புக்கில் கிடையாது இந்த பேட்டன் புக்கில் கிடையாது பட் பியூ கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர்ஸ் போட்டுக்கலாம் படித்தவங்க மட்டும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் டிவைட் பை பி இன்டூ என் பிரின்சிபல் என்ன தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா இன்டூ நம்பர் ஆஃப் வைஸ் த்ரீயா ஸோ த்ரீ அப்புறம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணணும் சரியா கால்குலேஷன் போட்டு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வரும் சரியா ஓகே தானே ரொம்ப சிம்பிள் கட்டாகும் த்ரீ கட்டாகும் இல்லையா ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் நைன் கிளம்பி த்ரீ கட்டாகும் கட் பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் போட்டு பாருங்கள் சரியா கான்செப்டு ஸ்டெப் போகிறேன் சொல்லி கொடுத்துடலாம் அப்புறம் கேல்குலேஷன்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறது மைனஸ் பண்ணுறது டிவிஷன்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இதோடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு பாட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் தானே ஏதாவது ஃபஸ்ட்டாக இருக்க யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டின் ஈஸி தான் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பிவிக்கு பொறுத்தவரை நீங்கள் அசால்ட்டாக விட்டீங்க வைங்களா மாட்டிக்கிறீங்க ரிப்பீட்டாக ஒரு தௌசண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் பிவிக்கு பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மேலே அடிக்க முடியும் அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெஸ்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு அது தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண்டில் மாஸ்டர் பிடிஎஃப் பண்டில் வேணா அதுக்கும் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சயின்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு டூவினா பாத்ஸ் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஒரு பிஎஃப் வந்து நைன் ஒன் நைன் டபுள் த்ரீ பேஜஸ் இருக்கு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லெவன் டுவெல்த்துக்கு ஒன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ பேஜஸ் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் இந்த மாஸ்டர் பிடிஎஃப் அப்படின் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் தமிழுக்கான பிவி டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்புறம் மேக்ஸ் கான் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லா சப்ஜெக்டும் வந்துருச்சு லிங்க் கீழே இருக்கு அப்புறம் புக் தேவைப்படுத்தும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் புக் க்ரீன் ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ பிலிம்ஸும் புக் இருக்கு மெயின்ஸும் புக் இருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சமைச்சு புக்கில் வந்து லைன் பை லைன் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து எம்சிக்கு ஃபார்மேட்டில் வித் ஆன்சோடைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் புக் இருக்கு நீங்கள் வாங்கி டெஸ்ட் மாதிரி போட்டு பார்த்துக்கலாம் படித்தாலும் ஓகே தான் டவுட் தான் மட்டும் நம்ம வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் புக் ரிவியூவில் ஒவ்வொரு புக் ரிவியூ கொடுத்துருப்போம் அது எப்படி வாங்கணும்னு கொடுத்துருப்போம் அதை பார்த்து நீங்கள் புக்கை வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ் பார்த்துருக்கோம் சரியா பிடிஎஃப் ஃபண்டலுக்கு லிங்க் கீழே இருக்கு டெஸ்ட் பேட்சுக்கும் இந்த மேட்ச் ஒன்று இல்லையா பிவிக்யூ அப்புறம் சமைச்சு புக் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த பிடிச்சு நினைக்கிறேன் பிடிச்சு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த காசை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ